Hi, welcome to Student Corner. In this video, we will talk about bank reconciliation statement in the format. So, if you want to refer to the short link, BRS. I will explain the format in this video. Bank reconciliation statement is used on one side of the accounts note. Particulars column and amount column. One inner column is used on the calculation purpose. So, if you look at the starting point, the starting point is the balance as per cash book. The final answer is the balance as per pass book. That is the overdraft as per pass book. Balance as per cash book is the same format. If you add and add and subtract, it is the same thing. Balance as per cash book and overdraft as per pass book is the same format. So, that is the R and mention. If you look at balance as per pass book and overdraft as per cash book is the same meaning. So, that is why formats are the same as we use this alternative. Next. Balance as per cash book and overdraft is the difference between favorable and unfavorable balance. Favorable balance is the cash book and debit balance. Pass book is the credit balance. And then unfavorable overdraft is the cash book and credit balance. Pass book apporter kyaun debit balance ho vandhu kaamikku. Itha unfavorable illa na overdraft. So, or question na paathe ni inga vandhu adhi balance as per cash book a pass book a illa overdraft as per cash book a pass book a nrata identify pani koonga. Yenna sila samula vandhu overdraft in kudu paanga, sila samula balance as per in kudu paanga. Inno sila samula paathe ni inga pass book showed ya credit balance abdi na adhi favorable. Passbook showed a debit balance, அப்படினா, அது overdraft. அதே மதிரி இதுக்கும் கேட்பாங்க. Cashbook showed a debit balance, நா, அது favorable. Cashbook showed a credit balance, அப்படின் குடுத்துப்பாங்க, சம்மில. அப்படினா, அது வந்து overdraft as per cashbook, நாம் understand பண்ணிக்கும். இன்னிக்கு இந்த format தான் நாம் discuss பண்ணுக்கும். இந்த format வந்து உன்னத்தான் நாம் तो इधर लेना नाला ऐड पन्नू आज ला सप्राक पन्नू इधर लेना नाला सप्राक पन्नू आज ला ऐड पन्नू ओके इंगला सो फर्स्ट वंदे सम्बले इन्ना ना विषय कल काउंट करना ना नम्बर स्टार्टिंग पॉइंट है इन्ना दे अपने इंटर दर कुछ रंग क्लियर आप आते कोंगा आधे विच्छिद ना मैं आंसर फाइनल आंसर इन्ना वा� Balance as per cash book is our starting point. So, what do we do? Our starting point is the book and the question. That is the situation in the opposite book. That is the situation in the mind. If we increase or increase, we add the increase. If we reduce or decrease, we add the increase. If we increase or decrease, we add the increase. अपन इंक्यो रिड्यूस डिक्रीस पांड्र दुकागा सप्रैक्ट पनो, ओके इंगला। इप्पर कैश बुक ना मस्ट स्टार्टिंग पॉइंट ना अपन हम माइंड लेना रखनो, पास बुक ओड़ा पोजीशन ही पेन्ना। सो ना इन्ना कैश बुक लाई पपान नो, अब डी इंट्रो दा न्याब बच कोंगा। इप्पर वंदे पातिंग ना वंदे ऐड लेंगे चेक किशुड � आधा नम्बर वंदे अमाउंट पॉइंट आधा वंदे कैश बुक ला कामी को, बट वंदे पास बुक ला पाती ना आधे नो नॉट एट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट आधा आधे नो वंदे आधे अमाउंट आधा हमलोग वंदे डिटेक्ट आयर का द पास बुक ला, सो आप आंग अमाउंट एप्पली कामी को इंक्रीज आधा कामी को, अपना कैश बुक ला इन्ना Next, direct deposit made by customers into bank, not recorded in cash book. So, a customer is directed to the bank, we can get a deposit in the bank. We don't know. That's why we don't have a cash book in our receipts. 
ஸோ ஆனால் கஸ்டமர் என்ன பண்ணுறாங்க டேரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போய் பேங்க்கில் போட்டுறாங்க ஸோ அப்போ அமௌண்ட் என்ன ஆகுது பாஸ்புக்கில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகேவா அப்போ நம்ம கேஷ் புக்கு தானே இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்போ கேஷ் புக்கில் நான் என்ன பண்ணணும் ஸோ இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்கு நான் என்ன பண்ணணும் ஆட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதனால தான் வந்து டேரெக்ட் டெபாசிட் மேட் பை கஸ்டமர்ஸ் இன் டு பேங்க் நாட் ரெக்கார்டட் இன் கேஷ் புக்கை ஆட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு டிவிடெண்ட் ஆர் அதர் இன்கம் கலெக்டட் பை பேங்க் நாட் ரெக்கார்டட் இன் கேஷ் புக் இப்போ கேஷ் புக்கில் எந்த விதமான ரெசிப்ட்ஸும் நான் காட்டலை பாஸ்புக்கில் மட்டும் எனக்கு கிரெடிட் ஆகிட்டே வருது ஒரு விஷயம்னா அப்போ பாஸ்புக்கில் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு சுச்சுவேஷன் அதான் ஸோ நானும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக கேஷ் புக்கில் என்ன பண்ணுவேன் ஆட் பண்ணுவேன் அதுதான் இங்கே கொடுத்துருக்கு டிவிடெண்ட் ஆர் அதர் இன்கம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணல பேங்க் கலெக்ட் பண்ணி நம்மளுக்கு அமௌண்ட் கிரெடிட் ஆகுது ஸோ அதனால் வந்து பேங்க்கில் அது ஏறி இருக்கு பணம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதனால நான் கேஷ் புக்கில் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடணும் அந்த மிஸ் மேட்சை கம்மி பண்ணுறதுக்காக இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ அதனால வந்து இங்கே என்ன பண்ணுறோம் ஆட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் கிரெடிட்டட் பை பேங்க் இதுவும் அதே மாதிரி தான் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஏதாவது நம்மளுக்கு கிரெடிட் பண்ணுறாங்க பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ஸோ அதை வந்து இன்னும் வந்து கேஷ் புக்கில் நாட் டெபிட்டட்னா என்னது இன்னும் நான் ரெசிப்ட்ஸில் காட்டலைன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டு கிரெடிட் ஆயிருக்கு பாஸ் புக்கில் ஏறி இருக்கு ஸோ கேஷ் புக்கில் ஏறணும் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ எப்பயுமே எப்போ ஆட் பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பாஸ் புக்கில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருந்ததுனா கேஷ் புக்கில் இன்க்ரீஸ் பண்ணி விடணும்னா நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஸோ அது வந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் இல்லை டிவிடெண்ட் ஏதாவது நம்ம ஷேர் ஏதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதில் இருந்து அமௌண்ட்டு வந்து நம்ம பாஸ்புக்கு கிரெடிட் ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நம்ம அப்போ வந்து ஆட் பண்ணுவோம் ஏன்னா பாஸ்புக்கில் இன்க்ரீஸ்னா கேஷ் புக்கில் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ்லாம் ஆடெல்லாம் எழுதிக்கிட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஆட் பண்ணிட்டு இந்த காலமில் எழுதுங்க எழுதிட்டு இந்த அமௌண்ட்லேருந்து இந்த அமௌண்ட்டை ஆட் பண்ணி ஸோ இங்கே நம்ம காமிக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு இதெல்லாம் நம்ம வந்து மைனஸ் பண்ணுவோம் லெஸ்ஸு ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே லிஸ்ட் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று ஒன்றா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் செக்ஸ் பெய்டு ஆர் டெபாசிட்டட் இன் டு பேங்க் பட் நாட் கிரெடிட்டட் ஸோ செக் யார்கிட்ட இருந்தும் நம்ம ரிசீவ் பண்ணுறோம் அண்ட் செக்கை எடுத்துகிட்டு போய் டெபாசிட் பண்ணுறோம் பேங்க்கில் எடுத்துகிட்டு போய் பே பண்ணுறோம் அது இன்னும் நம்ம அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே கிரெடிட் ஆகலை ஸோ அப்போ பாஸ்புக்கில் இன்க்ரீஸ் ஆகலை இன்னும் ஸோ பாஸ்புக் இன்னும் எப்படி காமிக்குது நம்மளுக்கு கம்மியாக தான் காமிக்குது டிக்ரீஸாக தான் ஸோ கேஷ் புக்கில் அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் செக்கு வந்தோடனே மா அமௌண்ட் வந்துட்டதா நினச்சிக்கிட்டோம் ஓகேங்களா அதனால காமிச்சிட்டோம் ரெசிப்டா ஸோ ஆனால் வந்து இன்னும் பாஸ் புக்கில் வரல இன்க்ரீஸ் ஆகலை இன்னும் வந்து கம்மியாக தான் இருக்குது ரெடியூஸாக தான் ஸோ அதனால் டிக்ரீஸ் ஆகலை ஸோ டிக்ரீஸ்னால கேஷ் புக்கில் என்ன பண்ணி விடணும் டிக்ரீஸ்க்காக நம்ம சப்ராக்ட் பண்ணி விடணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு திங் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஒன் பேமெண்ட்ஸ் பை த பேங்க் ஆஸ் பர் ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நாட் என்டர்ட் இன் கேஷ் புக் ஸோ ஏதாவது பேமெண்ட் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பேங்க்கில் சொல்லி வச்சுருக்கோம் எனக்கு பதிலாக நீ டெலிஃபோன் பில் நீங்கள் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி சார்ஜஸ் இல்லை ரெண்ட் இல்லை ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஏதாவது கட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸ்டாண்டிங் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்து வச்சிருந்தோம் பேங்க்குக்குன்னா அது ஏதாவது பேமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அப்போ பாஸ்புக்கில் கம்மியாயிருக்கும் அமௌண்ட்டு ஸோ அங்கே டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ கேஷ் புக்லேயும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிக்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக மைனஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இன்னும் கேஷ் புக்கில் எஃபெக்ட் காமிச்சிருக்க மாட்டோம் போனதா பேமெண்ட்டில் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா பாஸ்புக்கில் குறைஞ்ச உடனே கேஷ் புக்லையும் கம்மி பண்ணுறதுக்கு சப்ராக்ட் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் பேங்க் சார்ஜஸ் டெபிட்டட் இன் பாஸ்புக் பட் நாட் ரெக்கார்டட் இன் கேஷ் புக் ஸோ ஏதாவது அமௌண்ட்டு உங்களுக்கு பாஸ்புக்கில் கம்மி ஆகிற மாதிரி தெரிஞ்சதுன்னா கேஷ் புக்லையும் கம்மி பண்ணுறதுக்காக நம்ம டிக்ரீஸ் சப்ராக் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நம்ம மைண்ட் செட் ஃபுல்லாக என்னவா இருக்கணும் கேஷ் புக் நம்ம ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு அதோட ஆப்போசிட் என்னது பாஸ் புக்கு பாஸ் புக்கில் எப்படி எஃபெக்ட் இருக்கு அப்படின்றத தான் நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் இந்த சம் போடும்போது ஸோ பாஸ் புக்கில் பேங்க் சார்ஜஸ்னு ஏதாவது பிடிச்சிருந்தாங்கன்னா டிக்ரீ
ஸோ இப்போ அமௌண்ட் வந்து நம்மளுக்கு க்ரெடிட் ஆகலை அப்போது பாஸ்புக்கில் அமௌண்ட் வந்து என்னது கம்மியாக தான் இருக்குது கேஷ் புக்லேயும் நம்ம கம்மி பண்ணணும் ஓகே பாஸ்புக் டிக்ரீஸ் கேஷ் புக்லேயும் டிக்ரீஸ் ஆக ஆகிற மாதிரி காட்டணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறோம் சப்ராக்ட் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா ஸோ வந்துட்டால் தான் நம்ம வந்து காமிக்க முடியாது ஸோ அதனால் அதை சப்ராக்ட் பண்ணி விட்டுடணும் பாஸ்புக்கில் இன்னும் வரல ஏன்னா டிஸானட் ஆகிடுச்சு பாஸ்புக்கில் டிக்ரீஸு ஸோ கேஷ் புக்கில் டிக்ரீஸ் பண்ணோம்னா அப்போ நம்ம சப்ராக்ட் தான் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் செக்ஸ் இஷ்யூட் அண்ட் ரெக்கார்டட் இன் கேஷ் புக் ஆஸ் டெபாசிட்டட் இன் டு பேங்க் பட் த சேம் வாஸ் நாட் டெபாசிட்டட் இன் டு பேங்க் ஸோ செக் வந்து இஷ்யூ பண்ணிட்டீங்க ஓகேங்களா செக்கை எடுத்து போய் இஷ்யூ பண்ணிட்டீங்க ஸோ அதனால் அது பேமெண்ட்ஸில் வந்து காமிக்கிறீங்க ஆனால் வந்து ஆனால் வந்து இட் ஹாஸ் நாட் பீன் டெபாசிட்டட் இன்டு பேங்க் செக்ஸ் இஷ்யூட் அண்ட் ரெக்கார்டட் இன் கேஷ் புக் ஆஸ் டெபாசிட்டட் இன்டு பேங்க் ஓகேவா ஸோ செக்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா ஸோ செக் இஷ்யூ பண்ண பண்ணி ரெக்கார்டட் இன் கேஷ் புக் வாட் யூ ஹாவ் ரெக்கார்டட் ஆஸ் டெபாசிட்டட் இன் டு பேங்க் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து யூ ஆர் ரைட்டிங் இட் அஸ் பட் த சேம் வாஸ் நாட் வந்து டெபாசிட் பண்ண மாதிரி நம்ம வந்து காமிக்கல ஓகே ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா பாஸ்புக்லேயும் வந்து கம்மியாக இருக்கு ஸோ கேஷ் புக்லேயும் என்னது கம்மி பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து சப்ராக் பண்ணுறோம் செக்ஸ் இஷ்யூட் பட் நாட் ரெக்கார்டட் இன் கேஷ் புக் ஸோ டோட்டலி இக்னோர் பண்ணிடுறோம் செக் இஷ்யூ பண்ணிடுறோம் ஓகேங்களா ஸோ ஆனால் வந்து கேஷ் புக்லேயே அது என்டர் பண்ணலை ஸோ கேஷ் புக்லேயே வந்து என்டர் பண்ணாமல் செக்கை கொடுத்துட்டோம் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா பாஸ் புக்கில் வந்து அந்த செக்கு அமௌண்ட்டு டெபிட் ஆகிட்ருக்கோம் நம்ம ஓகே ஆனால் நம்ம ஃபர்காட்டனா வந்து வி உட் ஹவ் ஃபர்காட்டட் ஸோ என்டர் பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து பாஸ் புக்கில் குறைஞ்சதுன்னா கேஷ் புக்லேயும் கம்மி பண்ணால் நம்ம சப்ராக் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் பேங்க் டெபாசிட்ஸ் ரெக்கார்டட் இன் கேஷ் புக் பட் நாட் கிரெடிட்டட் பை பேங்க் ஸோ நம்ம வந்து ஏதாவது நம்ம டெபாசிட் பண்ணதுலேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து தான் நம்ம ரெசிப்ட்ஸில் ஏதாவது காமிச்சிட்ருக்கோம் கேஷ் புக்கில் பட் வந்து இன்னும் அது என்ன அது பாஸ் புக்கில் வந்து கிரெடிட் ஆகிருக்காது ஸோ அப்போ பாஸ் புக்கில் கம்மியாக தானே இருக்குது ஸோ கேஷ் புக்லேயும் நம்ம வந்து கம்மி பண்ணி பண்ணோம் டிக்ரீஸ் பண்ணி பண்ணோம் ஸோ அதனால் சப்ராக் பண்ணுறோம் ஸோ எனி திங் வந்து நம்ம எதெல்லாம் வந்து நம்ம அமௌண்ட் வந்து பாஸ் புக்கில் குறைஞ்ச மாதிரி இருக்கோ அதெல்லாம் கேஷ் புக்கில் குறையிற பர்பஸ்க்காக நம்ம வந்து சப்ராக் பண்ணிவிடும் லைக் வந்து ஒரு செக் எடுத்துகிட்டு போய் போட்டு அது டிசானட் ஆகுதுன்னா நம்ம சப்போஸ் அது வந்து அமௌண்ட் வந்துட்டு தான் கேஷ் புக்கில் நினச்சிருக்கோம் ஸோ அது வந்து இன்னும் பாஸ் புக்கில் வந்து வந்திருக்காது ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பாஸ் புக் குறைவாக தான் காட்டும் கேஷ் புக்கில் நம்ம வந்து அதை டிக்ரீஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் அதனால் சப்ராக் பண்ணுவோம் சிமிலர்லி வந்து நம்ம மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லைக் வந்து ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் நம்மளுக்கு வந்துட்டு தான் நினச்சிருப்போம் ஆனால் அது இன்னும் பாஸ் புக்கில் வந்திருக்காது அமௌண்ட்டை ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்ததுன்னா கேஷ் புக்கில் ஏதாவது நம்ம அமௌண்ட்டை வந்து வந்துட்டு தான் காமிச்சிருப்போம் பாஸ் புக்கில் இன்னும் வந்திருக்காது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருந்தால் கேஷ் புக்கில் நம்ம சப்ராக் பண்ணி விட்டுறணும் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி அதே மாதிரி வந்து நம்ம ஏதாவது பேங்க் சார்ஜஸ் ஏதாவது பாஸ் புக்கில் பிடிச்சிருந்தாங்கன்னா கேஷ் புக்கில் இன்னும் நம்ம காட்டலைனா அப்போ வந்து பாஸ் புக்கில் குறைவாயிருக்கு கேஷ் புக்லேயும் நம்ம குறைவு பண்ணுறதுக்காக நம்ம சப்ராக் பண்ணி விடணும் ஏதாவது பேமெண்ட்டு சார்ஜஸ் எது பண்ணாலும் பேங்க்கில் பாஸ் புக்கில் கம்மியாகிற மாதிரி தெரிஞ்சதுனாலே நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சப்ராக் பண்ணணும் கேஷ் புக்லேருந்து சப்ராக் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம லெஸ்ட்டில் பண்ண வேண்டிய ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே ஓகேங்களா ஸோ என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஃபைனலாக இந்த அமௌண்ட்டை வந்து இங்கே எழுதுங்க இந்த சப் சப்ராக்ட் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து ஆட் பண்ணிவிட்டு இங்கே எழுதிட்டு இதுலேருந்து இதை சப்ராக் பண்ணி ஃபைனல் ஆன்சரை கண்டுபிடிங்க ஸோ பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் கேஷ் புக் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்னால் பேலன்ஸ் ஆஸ் பர் பாஸ் புக்கு என்டிங் ஆன்சர் சிமிலர்லி ஓவர்ட்ராஃப்ட் ஆஸ் பர் பாஸ் புக் ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருந்ததுன்னா ஓவர்ட்ராஃப்ட் ஆஸ் பர் கேஷ் புக்கு என்டிங் ரிசல்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஏதாவது ஒன்று ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக கொடுப்பாங்க அதோட ஆப்போசிட் என்னன்றதை 
யோசிச்சுக்கோங்க ஆடு சப்ராக்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறும் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா கேஷ் புக்கு நம்ம ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக அப்போ பாஸ் புக் பொசிஷன் என்ன அப்படின்றத யோசிங்க இல்லை பாஸ் புக் நம்ம ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக அப்போ கேஷ் புக்கில் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்றத யோசிங்க அதுக்கு கேட்ட மாதிரி இங்கே வந்து ஆடு சப்ராக்ட் இன்க்ரீஸ் டிக்ரீஸ் கேட்ட மாதிரி ஆடு சப்ராக்ட் பண்ணுங்க ஸோ இந்த வீடியோ மூலமாக உங்களுக்கு வந்து பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்னா என்ன என்ன பர்பஸ்க்காக ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அண்ட் என்னென்ன டைப் ஆஃப் சம்ஸ் வந்து வரும் அண்ட் தென் எதெல்லாம் ஆட் பண்ணணும் சப்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு ஐடியா உங்களுக்கு பெட்டராக கிடச்சிருக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ